Hey guys, my name is Arco, and for today's video, I'm gonna give you some tips on how to study for NMAT. So, bago tayo mag-proceed sa video na to, don't forget to click the subscribe button. And if you like, you can also follow me on my Instagram account, which is at Eric Frampo. So, without further ado, let's start this video. So, ang unang tip na gusto kong sabihin sa inyo is to know your goal na med school. Sa tingin ko, sobrang magiging malaki yung impact niya kapag nagkaroon kayo ng dream na med school. Ang pwede nyo gawin dito is puntahan nyo yung mga websites ng mga med schools kung saan ka malapit or kung saan yung goal mo. Pagkatapos, try mong pumili ng at least top 5 na a-applyan mo. For me kasi, kapag nagkaroon ka ng dream na med school or yung goal na med school, mas magiging inspired ka to study for NMAT. My second tip is to set an NMAT per percentile rank. So dito sa tip na to, nag-set ako ng goal na percentile rank na gusto kong abutin. As for me, ang sinet ko na percentile rank is actually 90. As in every time na may ginagawa ako or nag-aaral ako for NMAT, lagi ko sinasabi sa sarili ko na 90 ang goal ko. 90, makakuha tayo ng 90. Lord, 90 po ang ibigay niya sa akin. Mga ganong bagay yung mga ginagawa ko nung nag-aaral ako for NMAT. So kung tatanungin nyo ako kung na-achieve ko ba yung line of 9, Siyempre, hindi natin yun na-achieve. Pero, pero, medyo malapit na tayo doon. So, of course, kahit na mag-set man tayo ng goal, dapat alam natin sa sarili natin na may possibility na hindi natin yun ma-achieve. Pero, mas okay pa rin na magkaroon tayo ng goal kasi mas gaganahan tayo mag-aral para sa NMAT. Ang susunod na tip ko is habang nag-aaral ka for NMAT, wag na wag mong kakalimutan na asikasuhin na rin yung mga requirements na kailangan mong submit sa mga schools na gusto mong applyan. Sinasabi ko to kasi naranasan ko kung gaano kahirap mag-abol ng mga prof, kung gaano kahirap pumila at pumunta sa registrar para lang makuha yung mga gusto mong requirement. So habang nag-aaral ka for NMAT, mas mabuti na na wag mo i-set aside yung pag-aasikaso mo ng iba pang mga requirements. Ang next tip na gusto kong i-share sa inyo is to know your learning style. As for me, ang learning style ko kasi is I am more of a vision learner. Pero may times rin na gusto ko musical or auditory. Pwede nyo malaman kung ikaw ba ay visual learner or gusto nyo may mga nakikita kayo mga images or mga diagrams. Pwede rin namang auditory kayo or gusto nyo may music, may sounds o di kaya verbal. Mas natatandaan nyo yung mga nababasa nyo kapag sinasabi nyo or sinusulat nyo. O kaya gusto mo may mga kasama ka nag-aaral o kaya ikaw lang mag-isa mag-aaral. So maraming learning styles na pwede nyo alamin at kung ano sa tingin nyo yung babagay sa inyo, try nyo mag-stick doon and maybe mas matatandaan nyo yung mga inaaral nyo for NMAT. Ang next tip natin is to search for online resources na pwede nyo gamitin or through your friends. Actually, parehas yon ginawa ko. So, nung nag-review ako for NMAT, nag-try din naman ako mag-search ng mga online exams or practice sets. Siyempre, kung nandito na kayo sa YouTube, might as well use it for your NMAT review. Also, buti na lang nakahiram ako ng mga reviewers sa friends ko na nakapag-take na ng NMAT. So, okay din naman na gawin yun kasi for sure, hindi na nila ginagamit yung mga reviewers na yon. Ang next tip ko is mag-enroll kayo sa mga review sets na nag-offer ng NMAT review. Para sa akin na non-science yung course, sobrang malaking tulong ng review center sa akin. Lalo na yung mga review materials na ibibigay nila sa'yo kapag nag-enroll ka sa kanila. Para sa review center na in-enrollan ko, nagbigay sila ng book na kung saan nandun na lahat ng concepts. And after nilang i-discuss yung mga dapat nilang i-discuss, nagbibigay rin sila ng mga practice sets para maging practice nyo for NMAT. Para sa akin, nasulit ko naman siya kasi umatend naman ako. Pero may mga kaibigan akong sinasabi nila na hindi nila nasulit yung mga review centers na in-enrollan nila. Ang mga reasons nila kasi yung iba nag-aaral pa habang nag-review for NMAT. Yung iba naman, nag-try silang mag-attend pero parang nabore naman sila. So itong tip na to, depende pa rin sa inyo. Of course, I recommend na mag-review center pa rin kayo. Lalo kung hindi naman kayo galing sa science program. Kung nag-hesitate naman kayo mag-review center, Pwede rin naman kayo manghingi ng tulong sa mga friends nyo na galing sa iba't ibang courses o program. So kung meron kayong friends na galing sa engineering or accountancy, pwede kayong magpaturo ng quantitative. Or kung meron naman kayong friends from com arts o kaya from English na education, pwede rin kayong magpaturo sa kanila ng verbal. So ang point ko lang dito is sobrang dami natin pwede maging resources. Nasa sa inyo na yon kung alin doon yung mga gusto nyong gawin o kaya yung mga gusto nyong gamitin. So since marami na tayong reviewers, na nakuha. Ang next is huwag kayo ma-pressure sa mga resources or review materials na yon. Pero syempre, dapat study as much as you can 
kahit small steps lang, itry nyo pa rin aralin yung mga resources na yun. Kasi sayang naman kapag hindi nyo ginamit. Pero wag din dapat nating i-pressure yung sarili natin na dapat alam natin lahat yun. Kasi syempre, mas mababurn out lang yung utak kapag sobra mong pinupush yung sarili mo na i-absorb yung mga information na binabasa mo. Syempre, wag din tayong papakampate. Kaya ang next tip ko sa inyo is to manage your time wisely. So, nung time ko kasi, meron akong work at meron akong mga racket na ginagawa on the side. Nagset ako na dapat at least 2 hours a day nag-aaral ako. Pero syempre, meron sa inyo na hindi pa gumagraduate, nagahabol ng mga profs or ng grades, hindi ko rin naman kayo masisisi kapag hindi nyo nagawa yung 2 hours a day. So, depende pa rin yun sa inyo. Pero, at least, kahit 1 hour or 30 minutes, makapag-review kayo for NMAT. So, nung time ko, nag-review ako for 1 month and 2 weeks. Yun lang yung time na nag-review ako. So, wala akong choice kundi gumawa ng schedule para madaanan ko yung mga subjects na kailangan kong i-focus. So, ang mga ginawa ko is sinagutan ko yung official na reviewer ng NMAT. Tinapos ko rin basahin yung reviewers na nakuha ko sa review center and sa friend ko. And then, then after noon, trinay ko na mga sagutan yung mga practice sets na nabigay sa akin and yung mga dinownload ko na din. So, nung one week na lang, bago mag-end na, trinay ko syempre basahin ulit yung mga nabasa ko before. Pero sobrang hindi yung naging effective sa akin kasi mas na-pressure lang ako. So, ginago ko yung style ko noon. Ang ginawa ko is trinay ko na lang basahin yung mga feeling ko lalabas o kaya yung mga concepts na hindi ko pa rin maintindihan. So, yung mga pwedeng high yield doon, yun lang yung mga binalikan ko like formulas, concepts, yung mga descriptions, definitions, Kasi kapag alam mo na yung mga concepts na yon, mas malaki syempre yung possibility na makuha mo yung tamang sagot. Kaya I recommend na kapag sobrang ikli na lang ng time nyo bago mag-edman, huwag na kayo masyadong magbabad sa mga feeling nyo alam nyo na. Doon na lang kayo sa mga concepts na hindi nyo pa masyadong master or yung mga hindi nyo talaga maintindihan. At para sa last tip natin, syempre kung meron na kayong mga resources at na-manage nyo na yung time nyo ng maayos, ang dapat nyo nang gawin is practice kayo. Kasi promise, ang ginawa ko lang talaga is nag-practice ako ng maraming beses. Kasi kung ayaw nyo nang magbasa ng mga concepts, mas mabuti na rin na mag-practice na lang kayo ng mga possible questions. Kasi pwede nyo pa rin namang mabalikan yung mga concepts na hindi nyo alam. So from here, magbibigay ako ng tips kung paano ako nag-practice for NMAT. So sa mga practice sets na nakuha nyo, especially dun sa official na reviewer from CEM, ang tip ko doon is huwag nyo tandaan yung mga questions. Kasi ako to be honest, medyo tinandaan ko talaga kung ano yung nasa official reviewer. Parang hindi talaga siya lumabas eh. Or baka na miss out ko lang. Pero nung time ko, wala talagang lumabas. I guess, huwag nyo nalang gawin din yung ginawa ko. Pero ang gawin nyo, tandaan nyo kung paano nila tinanong at yung mga choices dun sa tanong na yun. So another tip is dun sa reviewer, kapag natapos nyo nang itry sagutan at nakita nyo na kung ano yung mga mali nyo, ang pwede nyo gawin is try nyo mag notes or try nyo isulat kung bakit kayo nagkamali dun. And then dun sa mga choices, pwede nyo isulat kung ano ba yung meaning nun, kung bakit ba siya mali. Para kapag gusto nyo mag-review, kapag malapit na yung NMAT, at least yun na lang yung titignan nyo. Kung baga, gumagawa na kayo ng reviewer dun sa practice sets in your own words. For me, sobrang naging effective yun kasi at least ako yung gumawa ng description or ng meaning ng choices na yun. So, syempre, kung meron na kayong mga resources nung practice sets, syempre, gamitin nyo yun. Kasi sayang naman yung paghiram nyo or yung binaya nyo sa review center kung hindi nyo naman yun gagamitin. Ang maganda rin naman kasi sa review centers, yung mga practice sets na binibigay nila is nanggaling din sa mga previous and mat. Hindi man sobrang parehas, pero at least same ng concept or same ng way kung paano nila tinanong dun sa official na NMAT. So, paano nga ba ako nagsagot ng practice set? So, nung time ko, ang ginawa ko ay trinay kong magsagot ng at least 10 questions in 5 minutes. Sa tingin ko, sobrang naging magandang practice yun for me kasi yung NMAT is time pressured. Kung papractice nyo yung sarili nyo magsagot ng mabilis at syempre ng tama, mas malaki yung chance na mataas yung percentile rank sa NMAT. So, kapag meron ako mga questions na na-encounter na mahirap, tapos hindi ko masagutan, ang sinasabi ko sa sarili ko ay imposible kasi hindi sila gagawa ng questions na hindi kayang sagutan in less than a minute. So, kung meron ako hindi masagutan, tinatry ko pa rin intindihin yung concept and syempre yung mga choices at pagkatapos nun, iisipin ko kung paano ka ba matatandaan yung pagsagot doon sa question na yun. And syempre, sa mismong NMAT, kapag lumagpas na kayo sa isang minuto, sa isang question, 
mag-skip na agad kayo at itry nyo sagutan yung mga susunod na questions. Kasi mas okay na mag-go through or makita nyo na lahat ng questions at masagutan nyo yung mga questions na madadali doon kesa mag-stay kayo dun sa question na mahirap na iisa lang. Another tip is kung kagaya nyo naman ako na hindi galing sa science course, ang tip ko sa inyo ay mag-focus kayo dun sa mga parts na hindi science related. Kaya ko yung sinasabi, syempre, yung mga magtitake ng NMAT, mostly galing sa science course. Most likely, magpo-focus sila dun sa part 2 and i-make sure nila na mataas na sila dun. So, mas malaki yung chance na medyo iaalay na nila yung part 1 and yung physics part. Pero, kung nag-focus ka sa part 1 at mas nataasan mo sila dun sa part 1, syempre, mas tataas yung percentile rank mo. Pero, syempre, kung gusto nyo ng mataas na NMAT score talaga, mag-focus kayo sa parehas na parts. Also, I recommend na sa NMAT, itry nyo pumili ng subtest na gusto nyo makakuha ng mataas na grade. So, para sa akin, since yung inaral ko is related sa arts, ang gusto ko i-focus is yung perceptual acuity. Pero, syempre, depende pa rin yun sa inyo. So, dun sa tip ko na yun, kung hindi man part or subtest yung gusto nyo piliin, ay suggest na pumili pa rin kayo ng part dun sa isang subtest na yon. For example, sa perceptual acuity, mas pre ko yung sarili ko na dapat perfect ko yung part ng identical information. Kasi nung nagpa-practice ako, yun yung part na feeling ko okay ako. Kasi syempre, kung alam mong dun ka nag excel ayaw mo nang pakawalan yung score or yung points na pwede mong makuha dun. Hindi man lahat, at least meron kayong focus or meron kayong sure points. So, masaya naman ako kasi yung mga parts na gusto kong maging mataas ako, yun yung mga naging highest ako dun sa NMAT. So, I think naging effective naman yung pagpipili ko ng part na gusto kong i-ace. Another tip ulit na gusto kong i-share sa inyo is gumawa kayo ng cheat sheet. So, kung wala na kayong time gumawa ng sarili nyong cheat sheet, pwede naman kayong mag-search sa internet kasi marami din naman doon. Pero, for me, mas maganda kasi na personalize or mas maganda na yung mga gusto nyong tandaan na formulas, for example, yun lang yung mga nakasulat doon sa cheat sheet nyo. Kasi sobrang naging useful nun para sa akin para i-review ulit yung mga formulas na nabasa ko na nung nag-review pa lang ako. Para sa next tip na gusto kong i-share sa inyo, ay try nyo i-master yung book na makukuha nyo or yung mga reviewers na makukuha nyo. Kasi kapag na master nyo yun, or kapag at least naintindihan nyo yung mga concepts doon, mas madadalian na kayong mag-derive ng sagot sa mismong NMAT. So, meron pa akong mga gusto kong i-share sa inyo na mga tips sa mismong NMAT day. Ang una doon is matulog kayo kasi sobrang magiging draining yung buong araw nyo doon sa testing center. Pero to be honest, maski ako, nahirapan akong matulog ng 8 hours or more bago mag-end mat kasi syempre napapressure din tayo. Pero at least, itry nyo man lang ng mga 5 to 6 hours kasi sobrang nakakapagod talaga yung experience pag nag-end mat na kayo. Another tip is syempre mag-breakfast kayo. Pero alam ko na mahirap din yun gawin. At least man lang kumain kayo ng snacks or ng biskwit para may laman naman yung chan nyo. Kasi, mas mabuti nang mag-exam kayo ng may laman yung chan kesa naman mag-exam kayo ng gutom. Ang next tip ko naman is magdala kayo ng sarili nyong lunch. Siyempre, sa NMAT, meron tayong lunch time. Pero sa lunch time na yun, sobrang dami nyong kaagaw na mga NMAT takers rin. So, mas maganda nang magbaon kayo ng sarili nyong lunch para hindi na kayo pumila at masayang pa yung pagod nyo sa pagpila. Mas mabuti nang nag-relax kayo dun sa lunch time kaysa mas stress pa kayo sa pagpila, sa paghanap ng pagkain, at sa paghanap ng pwesto kung saan pwedeng kumain. Ang next tip ko is kung kagaya nyo ako na crammer sa pagre-review, I suggest na wag na kayo masyadong magdala ng reviewers sa NMAT take. Actually, yung ginawa ko is dinala ko talaga lahat ng reviewers ko dun sa NMAT. Pero, hindi ko naman sila nagamit. Ang nangyari lang, naging pabigat lang yun kasi syempre binuhat-buhat ko pa yun. So, I suggest na iwan nyo na lang yung mga reviewers at dalhin nyo na lang yung mga practice sets or yung mga cheat sheet na ginawa nyo. Kasi sa lunch time, yun at yun lang din naman yung kaya nyo basahin sa mga oras na yun. Another tip na dapat gawin nyo before NMAT is gumawa kayo ng checklist na kung saan nandun yung mga kailangan nyo dalhin during NMAT. Sa NMAT day, meron pa rin tayo mga kailangan dalhin. Merong pictures, merong permits, at iba pang mga documents na kailangan nasa inyo na. So para wala kayong makalimutan, gumawa na lang kayo ng checklist at before kayo umalis ng bahay, dapat i-counter check nyo yung mga gamit Nyo para masigurado na wala kayong makalimutang mga gamit. And for our last tip, syempre, ang dapat nyong gawin is huwag kayong magpalate. Kasi sa na experience ko, meron pa rin mga stakers na nalate sila during NMAT. Sobrang dagdag stress pa yon for sure. Kaya dapat, siguraduhin nyo huwag kayong malalate sa NMAT. Kasi sobrang magiging malaki yung impact nun sa inyo and syempre sa mga iba pang takers kasi madidistract din sila. Kaya i-make sure nyo na hindi kayo malalate sa NMAT day. And there you have it guys. Thank you for watching this video. At sana marami kayong natutunan at mga 
tips na nakuha para sa EdMat. At syempre, kung nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nyo kalimutan mag-like and mag-subscribe. At kung meron kayong mga questions, pwede nyo akong i-DM sa aking Twitter and Instagram account, which is at Eric Franco. At kung gusto nyo, pwede rin naman kayong mag-iwan ng suggestions and comments sa comment section sa baba. At syempre, itatry natin yung best natin para magawa yung mga suggestions nyo. Sana nag-enjoy ulit kayo sa video na ito and see you on my next video.